La polémica que provocó el allanamiento a la casa y el despacho de las juezas en Matapia y Catherine Muñoz no termina. Tapia presentó un habeas corpus que resolverán la mañana de este martes tres de sus compañeros, el presidente de la Corte Nacional José Swing y los jueces Gustavo Durango y Rosana Morales. En Matapia rechaza que el fiscal Wilson Toainga haya dispuesto su localización, inmovilización y traslado sin esposas a la fiscalía para que rinda versión y pide que se fije fecha para que acuda sin custodia policial. Las dos juezas fallaron a favor de Wilman Terán, procesado y preso en los casos metástasis e independencia judicial y ordenaron su traslado de la cárcel a Roca de Guayaquil a la cárcel 4 de Quito. Por esta sentencia constitucional, la Fiscalía las investiga por cohecho. En los allanamientos del pasado viernes, la policía encontró estas acciones de personal que dan cuenta de la contratación del hijo de Tapia y su posterior ascenso en el Consejo de la Judicatura cuando Terán era presidente. La jueza asegura que Wilman Terán no supo de esa contratación y que eso no configura un delito. La Fiscalía respondió a las críticas por el operativo del caso, bautizado como confortable, explicando que fue autorizado por un juez de la propia Corte Nacional que verificó la petición, que este tipo de técnicas de investigación le ha permitido preservar información que luego ha sustentado sólidos procesos penales y que los casos metástasis, purga y plaga han confirmado que el sistema judicial ha sido aliado de los grupos de delincuencia organizada. En Tapia defiende su fallo, señala a los abogados del Estado por no rebatir los argumentos de Terán y anuncia un pedido de error inexcusable en contra de su compañero Pablo Loaiza, el conjuez que autorizó el allanamiento.